Good morning, student. I am Guru Kumar Swastav from ISS Zamdi. Today, I am studying a new chapter of Indian Economy, chapter number nine. In this chapter, we are discussing about the chapter Rural Development and the meaning of rural development. First, we have to understand about the meaning of rural development. कि आखिर rural development होता क्या है? हमें ये समझना पड़ेगा कि rural मतलब हो गया गांव और development मतलब हो गया विकास. तो आखिर ये जो चैप्टर है हमारा वो रूरल डेवलपमेंट पे है यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस जो होगा हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरत होता है क्या क्या नहीं जरूरत होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी प्रकार या किस प्रकार से हम लोग गाँव का या रूरल का डेवलपमेंट कर सकते हैं तो उन सारी बातों को हम लोग समझते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग मीनिंग को समझते हैं फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट द फर्स्ट Meaning, the rural development means action and excellent plan for the social and economic growth of the rural area. यहाँ बोल रहा है कि rural development, rural development एक action plan है, बिल्कुल. For the social and economic growth, मतलब समाज का growth के लिए और economic growth के लिए. Economic में भी है यहाँ पे आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, मतलब पैसों से मजबूत करना. मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि rural development तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसको समाज के हिसाब से या फिर आर्थिकता के हिसाब से मजबूत ना कर दे, growth ना ला दे. तो अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है तो हमें ये दो डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो कि है सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ठीक है ये ग्रोथ होगा तभी आपका वो रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा मतलब यहाँ पे मैं साफ कहूँ तो रूरल डेवलपमेंट इक्वल टू हो सकता है सोशल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है जब भी आपसे कोई पूछे कि वॉट इज द रूरल डेवलपमेंट देन इट मीन दैट द रूरल डेवलपमेंट द सम टोटल डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रूरल एरिया रूरल की जो जगह है वहां पे आपका होगा ठीक है तो इसका मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर एक्शन प्लान क्या है वो कौन सा कौन सा एक्शन प्लान ले जिससे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो या सोशल ग्रोथ हो हमें ये दोनों ग्रोथ के लिए एक्शन प्लान लेना पड़ता है ताकि हम लोग इकोनॉमिक को मजबूत करें सोशल को या सोसाइटी को भी मजबूत करें तो हाउ टू स्ट्रॉन्ग द सोसाइटी एंड द इकोनॉमिकल बैलेंस ऑफ रूरल एरिया सो लेट अंडरस्टैंड दिस एक्शन प्लान The action plan is focused on the lingering and the emerging challenge of the rural area. सुनिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो rural development के जो action plan लिया जाता है वो दो ही plan है जो बड़ी important है जिसको अगर हम लोग अपनाते हैं तो हमारा rural development बिल्कुल होता है हमारा गांव का विकास बिल्कुल होता है तो देख सकते हैं वो दो जो method है जिससे हम लोग जो जो action plan है जिससे हम लोग rural development कर सकते हैं वो हमारा पहला lingering है और दूसरा emerging challenge है तो ये दो चैलेंज के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं रूरल का डेवलपमेंट कर सकते हैं मतलब रूरल डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी तरह का एक्शन प्लान नहीं लेंगे आप जब तक एक्शन प्लान नहीं लेंगे तब तक आपका सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं हो सकता तो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द लिंगरिंग एंड द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल एरिया तो हमारे पास यहाँ लिंगरिंग भी है और इमर्जिंग भी है तो समझते हैं लिंगरिंग चैलेंज आर द चैलेंज और रूरल क्रेडिट यहाँ पे रूरल क्रेडिट का मतलब पहले समझ लीजिए कि आखिर रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है तो रूरल क्रेडिट मतलब कि यहाँ लोन दिस इज टाइप्स ऑफ लोन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोन शॉर्ट टर्म लोन मिडिल टर्म मिडिल टर्म लोन एंड द लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास तीन तरह का लोन होता है जो किसी भी रूरल एरिया में या किसी भी किसान को गाँव में खेती बाड़ी करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है तो यहाँ कहा गया है कि हमारा जो लिंगरिंग जो चैलेंज है मतलब जो हम लोग एक्शन प्लान लेते हैं उसमें हमारा जो लिंगरिंग जो चैलेंज है वो रूरल क्रेडिट से रिलेटेड है रूरल मतलब गांव का जो लोन का जो अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड है जब तक गांव तक लोन अच्छे तरह से पहुंचेगा नहीं उसको गांव को विकास कैसे होगा गांव को हम लोग डेवलप कैसे करेंगे मतलब हमारा रूरल डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम रूरल क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रूरल गांव में लोन देना विकास करने के लिए गाँव को आगे बढ़ाने के लिए तो वो जो लोन देते हैं हम लोग वो हमारा लिंगरिंग चैलेंज हो जाता है एंड द रूरल मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग और हमारा ये जो रूरल क्रेडिट है ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक लोन नहीं मिलेगा वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता वो क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और अगर मार्केट नहीं होगा तो वो अपने क्रॉप को बनाकर कहा बेचेगा तो ये दो जो चैलेंज है जो फार्मर हमेशा फेस करते रहता है उसे हम लोग रूरल क्रेडिट बोलते हैं और आपका रूरल मार्केटिंग कहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लिंगरिंग चैलेंजेस जो है वो दो ही तरह का है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट जो लोन का जरूरत पड़ता है और दूसरा है चैलेंज ऑफ मार्केटिंग तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी दिखाया है इसको देखिए लिंगरिंग चैलेंज मतलब वो चैलेंज जो लोन से रिलेटेड होता है गांव में या जिसे विकास करने के लिए जरूरत पड़ता है जब तक लोन नहीं होगा खेती बाड़ी कैसे होगा 
प्रोडक्शन कैसे होगा हर चीज तो लोन के ही एबिलिटी से होता है तो यही लिंगिंग चैलेंजेज है और मार्केटिंग अगर आप मान लीजिए प्रोडक्शन कर लेते हैं या हम किसान हैं और मैंने प्रोडक्शन कर लिया अब मुझे जाकर उसे बेचना है तो मुझे एक अच्छा मार्केट चाहिए जहां पे मैं उसे बेच सकता हूं तो ये दो चैलेंज गुड्स को क्रॉप को बेचना और क्रॉप को बनाने के लिए उत्पादन के लिए प्रोडक्शन करने के लिए जो लोन का एबिलिटी होता है उसे आप रूरल क्रेडिट कह सकते हैं रूरल मतलब गाँव का लोन ठीक है रूरल क्रेडिट तो बिना इसके आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है आपका रूरल डेवलपमेंट का तो आप इसको समझे लिंगिंग चैलेंजेस को और एक और चैलेंज है हमारे एक्शन प्लान के अंदर जो है इमर्जिंग चैलेंज इस इमर्जिंग चैलेंज को भी हम लोग समझते हैं एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अब यहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल का मतलब होता है यहाँ पे अगर मैं खेती खुद के लिए करूँ मैं किसान हूँ और मैं खुद के लिए खेती कर रहा हूँ और मैं ही अपने परिवार को चला रहा हूँ खेती बाड़ी में सिर्फ अपने परिवार का ग्रेड करता हूँ तो वो सस्टेनेबल कहलाता है सस्टेनेबल मतलब कि आप ज्यादा मतलब कि दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं आप खुद के लिए जीने के लिए कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं तो वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है तो यहाँ पे ये कहा गया एक नया चैलेंज लाना एक नया इमरजेंस लाना ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा भी और भी तरह का खेती कर सके हमारे पास दो तरह का खेती होता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट खेती फार्मिंग होता है और एक तो हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग होता है तो कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं गुड्स को मार्केट में बेचा जाता है दूसरों के लिए उसे हम लोग कमाते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग में मतलब क्या होता है हम लोग खुद के लिए ही खेती करते हैं जब हम खुद के लिए खेती करेंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है जब हम किसी और को बेचने के लिए कर देते हैं तो कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाता है ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख दिया कॉमर्शियल फार्मिंग तो दो ही तरह का फार्मिंग है सस्टेनेबल फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग तो यहाँ पे ये कहा गया कि आपको एक्सप्लोर करना है निकालना है खोजना है सस्टेनेबल फार्मिंग को छोड़कर और भी फार्मिंग करना है जो कि हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग है जब तक आप कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करेंगे रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता आप गुड्स को बनाएंगे गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे आप मार्केट में बेचेंगे तभी तो आपको कमाई होगा तभी तो आपको सरप्लस आएगा जब तक आप ऐसा करते नहीं है तो आपको कमाई होगा भी नहीं ठीक है दूसरा चैलेंज है इमर्जिंग में वो हमारा है चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है इसे आपको डिटेल से जाना पड़ेगा क्योंकि इसे कभी बहुत सारा बार एग्जाम में इसे डिफाइन करने देता है कि आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग का है क्या देखिए जब हम फसलों को उगाते हैं या फसलों को प्रोडक्शन करते हैं या क्रॉप्स को उत्पादन करते हैं तो हम लोग उसमें बहुत कम मात्रा में अगर हम लोग केमिकल का यूज करें पेस्टिसाइड का यूज करें बहुत सारे चीजों का पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर इन चीजों का कम यूज करें बहुत कम या हम खुद से बनाए वो नेचुरली बनाए किसी तरह का क्रॉप को या फसल को तो वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होता है जहां पे हम लोग केमिकल का पेस्टिसाइड का बहुत सारे चीजों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उसको नेचुरली बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह का जो फार्मिंग से लिख जाता है ताकि ताकि जो फसल है उसमें प्रोटीन या न्यूट्रिशन बने रहे क्योंकि केमिकल का जो फसल होता है उसमें न्यूट्रिशन जो होता है या प्रोटीन जो होते हैं वो सब खत्म हो जाता है पोषण खत्म हो जाता है इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो फार्मिंग होता है वो जो फार्मर होता है वो प्रिफरेंस देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑर्गेनिक फार्मिंग से फसल भी अच्छा होगा और ये फसल खाने में भी ठीक रहता है ठीक ना तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही बेहतरीन फार्मिंग होता है जिसे हमें करना चाहिए बट इस फार्मिंग में कोस्ट ज्यादा लगता है ये बहुत महंगा होता है क्योंकि इसमें केमिकल का यूज कम होता है इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है ये नेचुरली बनाया जाता है चलिए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मैथड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इस मेथड से इस फार्मिंग से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करते हैं लाइव स्टॉक मतलब जैसे कि हम गाय बैल को पालते हैं या फिर बकरियों को पालते हैं तो उससे प्रोडक्शन करना रिप्रोडक्शन करना मतलब कि जानवरों से जानवर जो रिप्रोडक्शन होता है उससे भी हम लोग लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करते हैं लाइव स्टॉक का मतलब कि यहाँ पे जानवर ठीक है तो हम क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिए या लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन कीजिए आपका ये दोनों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आएगा दैट इन्वॉल्व मच मोर देन चूजिंग नॉट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड यहाँ पे ये कहा गया कि आप बहुत ज्यादा जो है पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं नॉट यहाँ नॉट लगा हुआ है आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं जेनेटिक मोडिफाई ऑर्गेनिक नहीं करते हैं एंटीबायोटिक्स नहीं करते हैं ग्रोथ ऑफ हार्मोन नहीं करते हैं तो ये चीजों का आप इग्नोर करते हैं और उस प्रोडक्ट को उस फसल को उस क्रॉप को आप नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं अगला है आपका यहाँ पे और भी लिखा हुआ है इसके बारे में कि प्रोवाइड एटेंसिव केयर डैट प्रमोट द वेल्थ हेल्थ एंड द मीट द बिहेवियर नीड ऑफ द ला
रूरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया रूरल डेवलपमेंट मैंने यही कहा कि दो ही डेवलपमेंट किया जाता है सोशल एंड इकोनॉमिकल अगर हम समाज के अनुसार या अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर अगले कक्षे पर ध्यान देते हैं तो वो हमारा रूरल डेवलपमेंट कहलाता है और इस रूरल डेवलपमेंट को हम एक्शन प्लान से ठीक कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं वो हमारा एक्शन प्लान दो ही तरह का प्लान है आप यहाँ देख सकते हैं लिंगरिंग चैलेंजेज एंड द इमर्जिंग चैलेंजेज लिंगरिंग चैलेंजेज में जहां पे हम लोग लोन के बारे में लोन को सुविधा के बारे में ध्यान देना है कि जो फार्मर उसको लोन मिले और दूसरा मार्केटिंग मार्केटिंग जहां पे वो बेच सके अपना फसल को बनने के बाद जब तक उसको अच्छा मंडी नहीं मिलेगा जब तक अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा वो बेचेगी किसे अगला चैलेंज जो था वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके था कि ये भी एक चैलेंज है कि हम कैसे सस्टेन करें कैसे रहें तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कॉमर्शियल फार्मिंग भी करना चाहिए और साथ में हमें यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हमें वो फार्मिंग करना चाहिए ऑर्गेनिक हो जिसमें हम लोग केमिकल का यूज बहुत कम करते हैं तो जब इस तरह का, का हम लोग फार्मिंग करते हैं तो हमें वो रूरल डेवलपमेंट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि ये हमारा फर्स्ट क्लास था so thank you and must write this and uh, also write learn the yeah reading the books uh, the same chapter and uh, must write and complete the notes thank you